Beatriz eh, Catalán, eh, que es responsable de análisis y estrategia en Ibercaja Gestión. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vicente. Bueno, de momento, fe, de momento feliz 2023. Sí, la verdad es que estamos comenzando un año, eh, pues yo diría que más positivo ¿no? de lo que inicialmente casi esperábamos. Yo creo que al final lo que se está produciendo es esa foto tan negativa del 2022, pues se está haciendo esa, esa traslación, ¿no? esa reorganización de carteras y yo creo que quizá excesivamente optimista y sobre todo yo creo que hay que esperar ahora a esa presentación de resultados que estamos ya a la vuelta de la esquina donde nos puede poner un poquito de, de freno ¿no? a este optimismo tan casi exuberante que hemos tenido estas dos semanas. Claro, porque yo entiendo que es, es difícil, ¿no? Porque, eh, eh, fíjate, yo viendo el vídeo en el que comentabais el otro día la estrategia, pues, tiene esa cautela, ¿no? Uh -huh. Probablemente sí habrá momentos y sí habrá sectores que tengan atractivo, pero claro, cuando el mercado empieza a correr uh -huh. tan rápido, no sé cómo vosotros, cómo gestionáis ese momento de, espero que esto pasara, pero más adelante en el año, de pronto ha pasado ya, ¿no? Eh, sí. ¿no? No sé qué se hace ahí, cómo se gestiona ahí. Bueno, pues quizá también nosotros poniendo coberturas, ¿no? Ciertos valores que ya han llegado a ciertos topes y yo creo que es el momento, ¿no? De establecer esas coberturas y ponerte eh, hacia esos niveles objetivos, ¿no? Que casi te habías planteado para la totalidad del año. Hay muchos factores y hay mucho año por delante. Lo hemos visto otros ejercicios que hemos tenido estos arranques más exuberantes y luego ha vuelto otra vez la realidad, ¿no? Esa realidad macroeconómica que es la que al final nos está guiando todo todos los años y la que pues, nos debe de devolver ¿no? a esos niveles quizá algo más de raciocinio, sobre todo en renta variable, ¿no? en renta fija, como comentas, ¿no? en nuestras perspectivas ya sabes que son mucho más positivas para, para este año. En la eh, palabra desinflación, el dato de hoy lo confirma, ¿no? O sea, yo he leído antes también que a finales de año dejaremos de hablar de inflación, no sé si tanto. Sí, al final yo creo que esta retórica, retórica ¿no? del año pasado, inflación, 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 y este año vamos a ir viendo cómo esas tasas van a ir disminuyendo progresivamente, pero eh, tal y como comentabais, no vamos a ver inflaciones en el ese entorno del 2%, ¿no? vamos a seguir teniendo inflaciones en torno a 4 o 5% que todavía siguen siendo inflaciones elevadas. Al final lo que tenemos que ver es la repercusión eh, de forma directa e indirecta que tiene sobre el crecimiento económico. Yo creo que ahí es donde nos faltan todos esos malos datos macro por llegar, ¿no? que tampoco nos tienen por qué asustar. Al final es tratar de ver hasta qué punto el mercado lo tiene interiorizado, pero lo que hemos visto ya claramente es que a nada que se mantengan pues, eh, esos precios de materias primas, se mantengan más o menos planos, esos precios de la energía, bueno, pues vamos a ir viendo paulatinamente, simplemente por esos efectos base, cómo estos, esos números, ¿no? esas tasas sobre todo en Europa de 9, 10% van a ir bajando. ¿no? En Estados Unidos ya lo estamos viendo de una forma más rápida. Sí, aquí va a estar un poquito más. En ese, en ese contexto, mm -hmm. bueno, eh, ¿qué, ¿qué estáis haciendo eh, ahora mismo en cartera? Nos decíais esa parte, ante la subida fuerte, pues algunas coberturas. Eh, mm -hmm. eh, eh, ¿qué, ¿Qué estáis haciendo en renta fija? En renta fija también ha habido ya cierta recuperación, no, no, tan, mm -hmm. no tan acelerada como en renta variable, ¿no? Uh -huh. A ver, en renta fija yo creo que es clarísimo ¿no? tratar de ver cuál es ese momento, ¿no? el famoso pivot de los bancos centrales, ver el momento en el cual bueno, pues ellos ya van a tratar de, van a frenar esa política monetaria tan restrictiva que hemos ido sufriendo a lo largo de todo el año 2022 y ese momento que yo creo que no va a estar demasiado lejos, sobre todo en Estados Unidos, el Banco Central Europeo se muestra mucho más reticente pero al final no le quedará otra más que bueno, pues seguir a la estela de lo que haga esta Reserva Federal, pero la Reserva Federal en cuanto haga ese balance, ese mix entre inflación y crecimiento, eh, no va a estar, como os comento, demasiado lejos. Ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver cómo esas curvas ya están tocando techo ¿no? y ese momento lo que te va a hacer es que todas esas, eh, toda esa renta fija, ¿no? todas esas curvas soberanas, renta fija privada, eh, a los niveles de rentabilidad que han llegado, bueno, pues están ofreciendo unas oportunidades increíbles. Yo, es que a mí me, me parece una oportunidad increíble para ese inversor más conservador que prácticamente vivíamos de, es, de esos tipos cero y negativos y estamos obteniendo rentabilidades del 3-4%, pero además a plazos muy, muy cortitos. Es decir, donde la volatilidad además va a ser muy, muy pequeña. Por lo tanto, yo creo que todo esto hay que, hay que aprovecharlo. 
eh, el nivel en el cual han llegado los tipos reales, sobre todo en Estados Unidos, en Europa también, bueno, pues es acorde ¿no? a otros momentos de eh, restricciones de, de esas condiciones financieras, por lo tanto a mí me parece caballo ganador totalmente esa renta fija y sobre todo si la comparas con renta variable, ¿no? Eh, comparas, Vicente, qué rentabilidad, qué TIR, ¿no? Te estás llevando por una emisión pues, de, de emisores, además, de, de alta solvencia y lo comparas con la rentabilidad por dividendo renta variable y es que paga más, ¿no? Esa renta fija. Por lo tanto, ese gap de valoración es claramente a favor de, de este activo en este momento. ¿En qué niveles, por ejemplo, cosas comparables están de, de tires de rentabilidades esperadas en, en renta fija y, y de rentabilidades por dividendo en renta variable? Pues tienes bonos de a tres y medio de emisores de primera solvencia, pues tienes emisores del sector financiero, eh, grado de inversión, tienes HSBC, tienes Banco Santander, por nombrar eh, también el Banco Santander, tienes Estelantis, tienes eh, muchas empresas de consumo de primer orden, eh, todas ellas, como te comento, eh, y a plazos hasta el 2024-2025, plazos a dos años, que estás obteniéndote tres, un 3,5% tres y, y 4%, un 3,5-4% está por encima ¿no? de esa rentabilidad media por dividendo que te puedes llevar en muchas carteras. Okay. Esto, estoy viendo además, en el... a dos años, no lo olvidemos, ¿eh? dos años. Ya, ya, ya. Eh, estoy viendo en, 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 en el chat en, en, en YouTube muchos comentarios, la gente debatiendo mucho de la energía. Entonces decía, espera, la energía se queda más o menos en estos niveles. ¿Es lo que esperáis que se quede en estos niveles? Eh, al final, el precio del Bren, bueno, pues puede oscilar, pero nosotros más o menos pensamos que va a estar entre esos 80 a 100 dólares máximos y no, a no ser, a no ser, vamos a poner ese, ese condicional, ¿no? De que volviéramos a tener ese, ese cisne negro, ¿no? Pues un recrudecimiento de esos eh, problemas geopolíticos que nos llevarán a, a, a un derrotero así, ¿no? Pero al final. Tú lo analizas eh, desde el punto de vista de oferta-demanda y lo que estamos viendo es que esa desaceleración económica a nivel global, bueno, pues te va a llevar a una menor demanda y esa menor demanda también va a ejercer esa, esa presión a la baja. Mira, justo ha entrado una pregunta de Daniel Pintado para ti. Dice, ¿realmente esperan una temporada de beneficios empresariales con tanta decepción? Dice, ¿y qué pasa si finalmente aguantan y sorprenden para bien? Bueno, pues ojalá, ¿no? Si al final vamos, eh, si al final vamos alargando ¿no? ese momento de... Eh, de esa baja de beneficios, pero la baja de beneficios de verdad la vamos a ver en algún momento. Lo que hay que tener claro es que, eh, y nuestros modelos nos lo han calculado, ¿no? incluso poniendo ese escenario de decir, bueno, ¿qué tipo de recesión es la que nosotros monitorizamos? Bueno, al final, moviéndote entre un escenario de recesión suave o recesión media, que yo diría que sería nuestro escenario base, eh, pues caídas de beneficios entre, tengo aquí los datos del modelo, entre un 5,8 y un 10, pues una media de unas caídas de un, de un 8, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucedería en el caso en el cual, bueno, pues no tuvieras este, esta, esta caída, ¿no? Pues esta caída yo creo que al final sería una dilatación, ¿no? Una dilatación de ese contexto macroeconómico de que va aguantando. A mí me gusta, a mí me gustaría casi mejor, ¿no? O me gustaría más que digamos todos esos datos macroeconómicos malos casi se acelerarán cuanto antes, ¿no? Porque al final ya sabéis que el mercado es una máquina de adelantar, de adelantar ¿no? acontecimientos futuros. Por lo tanto, cuanto antes nos suceda el hecho de que tengamos esos datos peores, ¿no? Realmente va a ser mejor para el mercado. Y lo hemos visto en cualquier otra fase histórica anterior, ¿no? El peor momento eh, desde el punto de vista bursátil es ese, ese de ralentización ¿no? hasta que encuentras un suelo macro y en ese momento es cuando ya se empieza a asentar ¿no? ese inicio ya de, de momento alcista más consolidado para el mercado renta variable. Por lo tanto, de verdad, me gustaría que fuera cuanto antes todo lo malo. Y para, para terminar, que también tenemos aquí la, la pregunta y es muy habitual, de tecnológicas, ¿no? Porque fíjate, hay mucha gente probablemente está pensando, como ha caído tanto, pues si, si entro ahora, ¿qué tal? Pero claro, también hay mucha gente uh -huh. que contrató fondos con mucho peso de tecnología y está dándole vueltas uh -huh. y lo vende aprovechando ahora las subidas. ¿Qué les diríais? A ver, eh, yo creo que las tecnologías van a llegar, va a llegar su momento, pero quizá todavía es un poco pronto, ¿no? El, el momento, ¿cuál será? Pues ese punto de inflexión ya de, de los tipos de interés totalmente. Al final se ha visto como esa correlación, ¿no? Eh, la, las valoraciones de todo ese sector growth ante las subidas de tipos de interés, bueno, pues han estado correlacionados muy negativamente, es decir, les ha afectado de forma considerable. Y yo creo que, que al final, pues para la última parte, la segunda parte de año, llegará otra vez el momento de las tecnológicas. Pero para mí ahora es quizá todavía demasiado pronto. Me estaba mirando esta mañana, pues, alguna de estas compañías tecnológicas, pues, pues como Microsoft, ¿no? Al final, 
eh, por un valor también de, de, de calidad, ¿no? De calidad, pero todavía a múltiplos algo elevados, ¿no? Y esos múltiplos algo elevados lo que te están haciendo es que con el nivel de tipos que todavía tenemos, pues todavía le pesa bastante, ¿no? Le pesa en, en valoración, por lo tanto hay que, hay que esperar un poco. Por lo tanto, ¿hay en renta variable que estáis haciendo, eh, que estáis primando? Pues de momento seguimos privando esas estrategias que nos han funcionado, la verdad, bastante bien el año pasado, pues más estrategias tipo de dividendo, eh, sector financiero que había estado bastante denostado en nuestras carteras durante los últimos años, ¿no? pero todavía vemos sobre todo sector financiero en Europa y pues en general estrategias todavía bastante defensivas, ¿no? con perfil de calidad como os he comentado, sector sanidad, el sector de consumo estable, mmm, sobre todo norteamericano nos gusta, huimos todavía del consumo discrecional en el mismo sentido que, que te comentaba, y también el sector de utilities, ¿no? otro sector que también creemos que va a funcionar bien en este, en este sentido. Eh, como digamos otro sector también que suele comportarse bastante bien ¿no? en momentos de recesión, ya sabéis, el sector de lujo. Yo creo que el sector de lujo puede tener, seguir teniendo ahora su momentum, sobre todo con esa reapertura en China, que estamos viendo como eh, es una inyección en vena ¿no? para, todo este, para todo este sector. Una reapertura que tiene muchas consecuencias en muchos valores, en muchos sectores, que habrá que ir siguiendo y bueno, lo, lo iremos siguiendo, ya te, ya, ya te iremos llamando para preguntarte tu opinión de, de cómo avanza. Muchísimas gracias por, por tu tiempo esta tarde. Igualmente, muchas gracias a vosotros.